Hi friends, Pinnacle Academy, Malayalam Tutorial to Swagadam. We are discussing about the Atomic Structure and Munath Lecture. We are discussing the Lecture. We are discussing the Subatomic Quartical Lecture. We are discussing the Rutherford and Motherwell and Thompson and Atom Model. We are discussing the main discussion about the Radiation, Electromagnetic Wave, and Wave Nature. Alangkah le radiation de, wave nature rum, adu boleh dene particle nature rum, nama le ini mainan discuss yang tu. Adine mumba itu, nama kita rata dene, adine de atomic number de, mass number de, adistan itu, enggane represent je, nama kita umoga. Okay, sudi kua. Ipo orang rata, nane x nu buli tu. Orang rata dene, nane tu buli tu, x nu buli tu. Idine de atomic number dene, atomic number. Denote jenis letter, Z dan tu barang letter beri cum, mass number ni, denote jenis tu, Y dan tu barang ina letter beri cahana. Enggane ane yang ateh dina tu, mass number atau atomic number ni, evade ane represent jenis tu. Ada ane nama lu pergi ke mana tu? Mass number ni, nama lu izin deh mukul lu, atomic number ni, nama lu izin deh tarai wan izin tu. Apo atomic number evade jenis nama lu Tadi itu mass number itu dari dalam mukul dari itu. Ini entah mana atomik number entah mana mass number itu pernah jelah. Nukleus ini ada sahaja macam yang mana atomik number mass number itu kita pernah ini. Nampak ayam orang nukleus ini ada proton orang itu, pinan itu orang neutron orang itu, proton orang itu, neutron orang itu. Ada ayat mass number itu pernah ini. Ayat nak atomik number beri dia. Atomik number itu pernah ini. Proton orang itu yang mana? Number of proton. Ada orang atomik number itu pernah ini. Ini mass number itu berapa itu? Mass number itu berapa itu? Number of proton plus number of neutron. Proton day, neutron day, sama ana. Entah itu berapa itu? Nampol dia mass number itu berapa itu? Kita berapa itu? Kita neutron yang kandu dikiam. Entah itu apa itu? Nampol dia pi itu berapa itu? Ah, atom itu berapa? Nale? Apa Z plus N now? Apa A minus Z is equal to entah ini. Entah ini. Ingin nampol kita Neutron dia, nanti nanti kami tu, kan dua berikan, kerip. Apa itu orang orang yang lain? Ini dua itu benda benda yang kami arahni berikan tu. Pini ni atau mana dua orang sahaja mana? Isotop, isobar, isoton. Entah mana isotop itu berapa itu? Orang exam lu ada kan cerita? Isotop, C, six, tolum, C, six, fourteen. Carbon dia ada isotop ada dia ceri kira. Apa ini dengan mana silam? Iso topan tu macam, mukul lantai mana, betis tu mana, tarai lantai mana, same mana. Tarai same aga, tarai itu baru ini, nama kerana izad, izad itu baru ini adalah atomic number ana. Apol, atomic number, atomic number same ana gel, atomic number same ana gel, adine beri kita perayaan iso, iso top, iso topan adine beri kita iso top. ओके अब अटॉमिक नंबर सही मानेंगे आइसोटॉप अत ये तारे इंदर आएगी नम सही मारेगी नम पलब कूटे आयरन तेटी देरी चुवा रहने आइसोटॉप इंदर बारे में बोल टॉप इंदर बारे में बोल एक मुगल बाग अब तीने तुल्ली मार क्यों और कौन नेरे ओपोसिट आना नेरे इंदर आना ओपोसिट आना मुगल बाग वाला तार one H two deuterium then one H three tritium. Now इके एल्ला दिन दिन तार बाव उन्दा न उन्दा न अलग एल atomic number इन्दा न सही मान इंगिने वाला element सी ने आना मलंदे बुली किन्दा isotope element इन्दे बुली किन्दा. Okay अर्थात् हम का iso बार इन्दा नोगा नेर नेर opposite जाना iso बार इन्दा वाला इन्दा अब डे mass number इन्दा एरिकिम सही मारिकिम नेर ते atomic number सही मान अंगिल iso बार ने केसल mass number इन्दा एरिकिम सही मारिकिम अब � इन दाना आइसो बार नोगा आइसो बार इसमें चल इन दाना इपर एक्साम्पल आने चाहिए राम C six twelve बूम N ओके अदला अदला one H two one H three one H three one H three यू two H E three यू ओके 
one h three, other one two h three, and then three. In the prate and then in the prate, and in the mass number and then same one. Upon mass number is same one angle, Adinian number and then the beginning of the iso bar and the beginning. Okay, mass number and the again, same again. Ipot carbon to the case of the one angle C six fourteen, seven and fourteen carbon and nitrogen. Okay, other and then iso bar and then the prate and then a bit. Mass number and diagram, same diagram. Mass number is same diagram. Atomic number and diagram, different diagram. Okay, apol. In that one, the iso bar number is that one. Mass number, mass number. In that diagram, mass number is same diagram. But here, the atomic number and diagram, different diagram. Mass number is same diagram. In overall, one iso ton. Iso ton. Iso ton. What is that? एंड तुल्य मार रही हूँ, न्यूट्रॉन टेन ना दाय रही हूँ, तुल्य मार रही हूँ। अब आइसो टॉप ना है चाल, एंड आना एटॉमिक नंबरे, आदो बोल देने आइसो बार ना है चाल, एंड आना मास नंबरे, आइसो टॉन ना है चाल, नंबर ऑफ एंड आना न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन टेन ना एंड ना दाय रही हूँ, सेम रही हूँ न्यूट्रॉन्स में अच्छा लेंदा आना मास नंबर लेंदा नो अट्टौवी नंबर को रखने आना टू थ्री माइनस वन लेंदा आना टू अदर बोले तो ने इबड़े लेंदा ने आना इबड़े इम न्यूट्रॉन लेंदा ने आना फोर माइनस टू लेंदा ने आना टू लेंदा ने आना बोल न्यूट्रॉन लेंदा सही माने के अंगने वाला � Pandai kali itu, ada itu air itu yang nuti anbud, ada itu orang nur, ada itu 19 century itu, ekdesem pagdi, alga hot bodies ini tu, ada itu cila hot bodies, wasta kalau macam curaga ni ada, ada ini tu, cila radiation tu purutu boleh ni ada, cila radiation tu ah hot bodies ini tu absorb je ni terus dia beti kana kiri, apa ini radiation ni? Ini ni tu perut tu boleh guna, lagi ni absorb je ni, na ini radiation ni nature mana sila kan, anda tu scientist segal pelajar ini tu perisalan macam tu. Anggane, air itu yang nuti air itu. Maxwell yang baru ini na, orang scientist aja na, radiation de, wave nature ne, perutu undu undu. Pulih kaya ni baru ni, orang radiation undu undu. Accelerated charge de particle ni na, ada ayat charge particle, charge ulah particle, accelerated je imbol, adil ni tu perutu boh guna radiation de nature yang baru ini, adil ni nature ayat ikim, wave nature ayat ikim. Ini wave unda aja na, anggane aja na. Ini wave unda aja na tu. Abade, orang accelerated charge itu particle, orang electric field ini um, aduh boleh dengan magnetic field ini produce. Ini electric field, ada ini pun electric field, ini accelerated vibrate ini engil. Aduh boleh dengan magnetic field, adi ni neer entah ikim perpendicular itu, y ini um vibrate je. Ini electric field ini, magnetic field ini, ini disturbance sille, ini vibration, yang orang tak ikim propagate ini, z direction itu ini propagate. Apa orang kata, electric field um Adu boleh dene magnetic field ni, enggane iano vibrate je ini. Adi ni mutually perpendicular dia erikum. E disturbance propagate ini. Just ini, ini dari energy iano. Entah tu barai ini radiation entah barai ini. Ini ni dek kurang property sana, nama kita pergi awal tu. Ada ini Newton dek kalat corpus kular teori entah barai teori iano edutin dek. Ada ini, nama dek light ini, nama dek suri ini barai dek perkasa ini. Particle nature iano, ada barai ini nama dek Newton barai. Nama kita pergi kaya ni lah. Corpus kular teori. Adun ini macam maksimal aana, bandar baru ni tu. Entah aana, nama kita light ini, entah nature aana, wave nature aana. Light ni ada electric field, magnetic field entah ni ada unda associate ni ada pun. Apa electric field, magnetic field ni ada unda, ada pudih ni wave unda, apa wave ni beri kita perah aana electromagnetic wave. Just a energy ni ada entah aana transmission aana, electric field, magnetic field ni energy entah ni ada, a electric field, magnetic field vibrate ni ada, perpendicular ni ada, propagate ni ada, nama kita electromagnetic wave ni ada beri kita. Ini ni korang tu properties nama kita nak, paling important ni adalah analisis ni dia nak kira. Ini nama kita ada mana mana ni, ini enggan ni ada accelerated charge ni particle aana electromagnetic wave ni ada radiation ni ada produce ni ada. Then ada tu property ni adalah transverse nature. Nama kita ni, nama kita pelajari ni adalah fizik ni ada transverse nature. Ada itu, enggannya anu vibrate je, anu, adi ni perpendicular right anu, wave propagate ni, enggak ada anu transverse nature. Pudah anu, adi ni electric field enggak ada vibrate je, anu, magnetic field enggak ada vibrate je. Ia rancu vibration anu, perpendicular right anu, ada propagate je, anu, electromagnetic wave ni, anu, propagate apa, ini ni nature anu, barai anu, yang dah anu, transverse nature anu. Orang kuat, nama deh, berlatil, unda anu, orang le. 
അതുപോലെ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വേവില്ലേ ആ വേവ് പോലെയല്ല ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ മൂലം ആ ഡിസ്റ്റർബൻസിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ അടുത്ത് നോക്കിയേ ഇതിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം സൂര്യനിൽ നിന്ന് പ്രകാശം വരുന്നു സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവാണ് ഈ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഈ സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ നേരത്ത് എതിലേക്കൂടെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് സ്പേസിലൂടെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിന് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ മീഡിയ അതായത് ഈ വേവിന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സൗണ്ട് വേവിനും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ വേവ്സിനൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ മീഡിയത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ഇനി ഈ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേവ് സ്പേസിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് അവസാനത്തെ പോയിൻ്റാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈറ്റിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഉണ്ട് ഇൻഫ്രാറെഡ് അൾട്രാ വയലറ്റ് എക്സ്റേ യു വി പിന്നെ നമ്മൾ കൺ കാണുന്ന വിസിബിൾ റേസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ അടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ വേവ്സിനെയും നമ്മൾ ഓർഡറായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്തിൻ്റെയോ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം ദ ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഈസ് കാൾഡ് എന്നാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻക്രീസിങ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിക്രീസിങ് വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിന് ഓർഡറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനൊരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നില്ല നല്ല അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആർ എം ഐ എൽ യു എക്സ് ജി ഇത് ഇത് ആർ എം ഐ എൽ എക്സ് യു ആർ എം ഐ എൽ യു എക്സ് ജി ഓക്കെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ ബേവ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ബേവ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് അതുപോലെ തന്നെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ യു എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാ വയലറ്റ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് റേ ജി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഗാമ റൈസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്തുകൊണ്ടിരിക്കും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വേവ് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ഡിക്രീസിങ് ആയിരിക്കും വേവ് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ഡിക്രീസിങ് ആയിരിക്കും അതങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസിയും വേവ് ലെങ്തുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എന്താ മക്കളെ ന്യൂ ഇക്വേസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സി ബൈ ലാംഡ നമുക്കറിയാം ന്യൂ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ലാംഡയാണ് വി ബൈ ലാംഡയാണ് പക്ഷേ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സി ബൈ ലാംഡയാണ് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേവ് ലെങ്ത് എന്തെയും കുറയും അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ എന്താണ് ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഓർക്കുക ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറയും അതിന് നമ്മൾ ന്യൂ ബാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വേവ് നമ്പർ എന്താണ് ന്യൂ ബാർ എങ്ങനെയാണ് വേവ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വേവ് നമ്പർ ന്യൂ ബാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ന്യൂ ബാർ എന്ന് വെച്ചാൽ വ
ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇപ്പോൾ വേവ് ഇപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ എന്തൊക്കെ നേച്ചറുണ്ട് വേവ് നേച്ചറുണ്ട് അതുപോലെ എന്ത് നേച്ചറുണ്ട് പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കൽ എടുത്താൽ ആ പാർട്ടിക്കൽ എന്ത് നേച്ചറുണ്ട് ഓക്കെ പാർട്ടിക്കൽ ഓൾറെഡി പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചറുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് നേച്ചറുണ്ട് വേവ് നേച്ചറുണ്ട് ഇതിനെയാണ് ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാറ്ററിനും രണ്ട് നേച്ചറിനുണ്ട് റേഡിയേഷനും എന്തുണ്ട് രണ്ട് നേച്ചറുണ്ട് എന്തൊക്കെ നേച്ചറാണ് വേവ് നേച്ചറും പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചറും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് റേഡിയേഷൻ്റെ എന്ത് നേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് റേഡിയേഷൻ്റെ പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്തിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല നമ്മളുടെ വേവ് തീയറി വെച്ച് സാധിക്കത്തില്ല അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ വേവ് തിയറി വെച്ച് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഈ നേച്ചർ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ വേ സോറി പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് പ്ലാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ക്വാണ്ടം തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു തിയറി എന്ത് ചെയ്തു പുറ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു അതായത് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിന് എന്ത് നോക്കണം ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഹീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഹീറ്റിനകത്ത് എല്ലാ എന്തുണ്ട് റേഡിയേഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു വസ്തുവിന് ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വസ്തു ഈ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റിൽ നിന്നും കുറച്ച് എനർജീനെ എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്യും എല്ലാ എനർജീനെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വസ്തു ഈ എനർജി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുമോ ഇല്ല ഈ എനർജീനെ എന്ത് ചെയ്യും എമിറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്ത് കളയും ഇപ്പോൾ ഒരു വസ്തു ഒരു ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ എനർജി നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും അതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഒരു എനർജി ലെവലിൽ നിന്നും അടുത്തൊരു എനർജിയിലോട്ട് എനർജി ലെവലിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചാടിപ്പോവും അപ്പോൾ ആ ഒരു എനർജി ലെവലിൽ നിന്നും അടുത്തൊരു എനർജി ലെവലിലോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് വേണം എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എനർജി മുഴുവൻ എനർജി എന്ത് ചെയ്തില്ല അബ്സോർബ് ചെയ്തില്ല വളരെ കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു പോഴ്സൺ എനർജി മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും എനർജി എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തു പോകും റേഡിയേഷനായിട്ട് പുറത്തു പോകും ഈ പുറത്തു പോകുന്ന റേഡിയേഷനകത്തും എല്ലാ റേഡിയേഷനും ഇല്ല ചില പോർഷൻ റേഡിയേഷൻ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിന് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ എല്ലാ റേഡിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തില്ല ചില ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എന്താണ് റേഡിയേഷൻസ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ചില പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ പർട്ടിക്കുലർ എനർജി മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ചില പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് റേഞ്ചിലുള്ള എനർജി മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത് റിലീസും ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പ്ലാങ്ക്സ് ഏത് തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ക്വാണ്ടം തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ക്വാണ്ടം തിയറി വളരെ സിമ്പിളാണ് ക്വാണ്ടം തിയറി പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എനർജി എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് പാക്കറ്റായിട്ട് ആയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ എനർജി എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് പാക്കറ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റ് ഈ പാക്കറ്റിൽ ഒരു പാക്കറ്റിന് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എച്ച് ന്യൂ ആണ് ഇ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എച്ച് ന്യൂ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാങ്ക്സ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റേഡിയേഷൻ്റെ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനകത്ത് എനർജി ഇരിക്കുന്നത് പാക്കറ്റ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാക്കറ്റായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു വെറും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കൈ ആ ലൈറ്റിനകത്ത് എന്തുണ്ട് എനർജി ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാക്കറ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ പാക്കറ്റിനകത്തുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എച്ച്
കോണ്ടൈസർ ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് കോണ്ടൈസർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ചെറിയ 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 പാക്കറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു ഒരു പാക്കറ്റിന് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എച്ച് ന്യൂ ആണ് നമ്മുടെ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രകാശമില്ലേ ആ ലൈറ്റിൻ്റെയൊക്കെ എനർജി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ടൈനി ടൈനി പാക്കറ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല അത് വേറെ കാര്യം അത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ചാക്കിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ചാക്കെടുത്ത് തല വെച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല വളരെ നൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് ആ ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റ് ആ എനർജിനെ ജസ്റ്റ് അവർ എന്തായിട്ട് അസീവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു പാക്കറ്റായിട്ട് അസീവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും വരുന്ന എനർജി എപ്പോൾ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ നാല് പാക്കറ്റ് ആവുന്ന വീഴുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എനർജി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ടു എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കോണ്ടം തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ കോണ്ടം തിയറി ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ മാക്സ്വലിൻ്റെ ക്വാണ്ടം തിയറി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അദ്ദേഹം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനെന്ത് കിട്ടി നോൾ പ്രൈസ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു അതായത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വലിയൊരു വഴുത്തിരിവാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലായിരുന്നു ശാസ്ത്രം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലോട്ട് കടന്നു വന്നത് ഓക്കെ അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ്റവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്കുകളോ റേഡിയേഷൻ സെമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയല്ല കണ്ടിന്യൂസ് മാനറിലല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ല എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചില പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം എന്താ സംഗതി എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം തിയറി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് കുഡ് എമിറ്റ് ഓർ അബ്സോർബ് എനർജി ഒള്ളി ഇൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ എ കണ്ടിന്യൂസ് മാനർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ല അത് എങ്ങനെയാണ് എനർജിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാനറിലാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ സ്മാളസ്റ്റ് എനർജി പാക്കറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ക്വാണ്ടം ഒരു സ്മാളസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറിയ ആ പാക്കറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ്റം ഉണ്ട് ഈ ആറ്റത്തിൽ നിന്നും റേഡിയേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുറത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റേഡിയേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ ഒരു സിമ്പിളസ്റ്റ് സെൻസിലാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിൻ്റെ എനർജിനെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കരുത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന പാക്കറ്റ് അല്ലേ ഈ പാക്കറ്റിനകത്ത് ഒരു അഞ്ച് ജൂൾ എനർജി ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ അഞ്ച് ജൂൾ ആണോ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് കാരണം ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് അഞ്ച് ജൂൾ ഒന്നും അല്ല പുറത്ത് വരുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ജൂൾ എനർജിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റേഡിയേഷൻ ഈ പാക്കറ്റിൽ നിന്നും എപ്പോഴും ഈ ഇത് എത്ര മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എനർജി ഇരിക്കുന്ന എങ്ങനെ റേഡിയേഷൻ അത് പാക്കറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അഞ്ച് ജൂളുള്ള കുറേ പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് അഞ്ച് ജൂൾ അല്ല ആറ് ജൂളോ ഏഴ് ജൂളോ ഒന്നും വരത്തില്ല കണ്ടിന്യൂസ് മാറുന്ന വെച്ചാൽ മാനർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഡിറ്റക്ടർ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വരുന്ന എനർജിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം അഞ്ച് ജൂൾ വന്ന് വീണു പിന്നെ അടുത്ത് എന്ത് വന്ന് വീഴും അടുത്ത അഞ്ച് ജൂൾ വന്ന് വീഴും പിന്നെ അടുത്ത് എത്ര വന്ന് വീഴും അഞ്ച് ജൂൾ വന്ന് വീഴും അപ്പോൾ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടുത്തെ ആ ഡിറ്റക്ടിന് എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേത് എങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത വന്ന് പാക്കറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ പത്താവും അടുത്ത
ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്തു പതിപ്പിച്ചു അപ്പം ലൈറ്റിനെ പതിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ ലൈറ്റിൽ നിന്നും സോറി ആ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്തു പുറത്തു വന്നു ഇതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിലോട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് പതിപ്പിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ആ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തു വന്നു ഈ സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോൺ മീൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ റേഡിയേഷൻ ആണ് ഫോട്ടോൺ ഇലക്ട്രിക് ആ ഫോട്ടോൺ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു എങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഈ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്തു പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടായി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിലോട്ട് എന്ത് വന്ന് വീഴുന്നു ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴാൻ നേരത്ത് അവിടെ നിന്നും എന്ത് പുറത്തു വരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തു വരുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റും എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് വേവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ്റെ വേവ് തിയറി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പറയാൻ കഴിയില്ല അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് തിയറി തന്നെ വേണം പർട്ടിക്കിളിൻ്റെ നേച്ചർ വേണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മുടെ ഹെഡ്സ് ഈ സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് മെറ്റൽ സർഫസിനകത്തോട്ട് വന്ന് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴാൻ നേരത്ത് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് പുറത്തു പോകും ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തു പോകുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിനെയാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റിന് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്തു പുറത്തു വരുന്നതായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഈ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു താമസവും ഇല്ലാതെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുക പുറത്തു വരിക ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് എന്തായിരുന്നു പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തു പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ലൈറ്റിന് മിനിമം ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ഒരു ക്വാളിറ്റി വേണം ആ ലൈറ്റിന് മിനിമം ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഒരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു മിനിമം എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പുറത്തു പോകത്തുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായി മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഇതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ആർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ ഹെഡ്സിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഐൻസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം വളരെ വളരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പേരാണ് ഐൻസ്റ്റീനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ന്യൂട്ടണും അപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റീനാണ് ഇതിന് ഒരു എന്ത് കൊടുത്തത് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഇതിന് ഐൻസ്റ്റീന് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നോബൽ പ്രൈ